குட் ஆஃப்டர்நூன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சீரியஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் இப்போ இருக்குது ரெசிஸ்டார் ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இது ஆர் த்ரீ இந்த மூணு ரெசிஸ்டருமே சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கனெக்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி கனெக்டாக இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டார் எண்ணிலேருந்து இந்த ரெசிஸ்டார் கனெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெசிஸ்டர் எண்ணிலேருந்து இந்த ரெசிஸ்டார் கனெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் எண்ணிலேருந்து இன்னொரு ரெசிஸ்டார் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம சீரியஸ் கனெக்ஷன் சொல்லுவோம் இது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அது இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டு கொடுக்க இந்த பவர் சப்ளை தரது இந்த பேட்ரி தான் இந்த பேட்ரியோட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் என்னென்னா டென் வோல்ட்டு அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இது டென் வோல்ட்டு அப்படின்னா என்னென்ட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் இடையில் பார்த்துருப்போம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் ஒவ்வொரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜுக்கும் டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கேரி பண்ணிட்டு போகும் இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டு அதுக்கு சப்ளை பண்ணுறது இந்த பேட்ரி தான் ஒவ்வொரு கூலுமும் டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே பேட்ரிலேருந்து கேரி பண்ணிவிட்டு இங்கே போகும்போது இந்த ரெசிஸ்டர்ஸு அது மூவ் பண்ண விடாது மூவ் பண்ண விடாமல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை தாண்டி அந்த ஒவ்வொரு கூலும் ஒரு சார்ஜும் போகணும்னா கொஞ்சம் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கிட்டேயும் டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அது ஒவ்வொன்றும் இந்த ரெசிஸ்டாரோட வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எனர்ஜியை இங்கே லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெசிஸ்டரை தாண்டி இந்த கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் போகும் இப்போ டென் கூலும் ஆஃப் சா டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியோட இங்கே வருதுன்னா ஒரு ஃபைவ் ஜூல்ஸ் இல்லை த்ரீ ஜூல்ஸ் இங்கே லூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க ஃபை ஃபைவ் ஜூல்ஸில் விட இங்கே வழியாக மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்கே இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ்னால் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அந்த சார்ஜு எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் கண்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஓல்ட் மீட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே இருந்து இந்த கூலும் ஒரு சார்ஜ் போகும்போது எந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை இந்த ரெசிஸ்டரில் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு கொஞ்சமான எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெசிஸ்டரில் கொஞ்சம் எனர்ஜி லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் கூலும் ஒரு சார்ஜ் போகும்போது எனர்ஜியை லூஸ் பண்ண தான் செய்யும் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓல்ட் மீட்டரை இங்கே நல்லா கனெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபார்மில் ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா நமக்கு தெரியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இப்போது எந்த அளவுக்கு இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணுனா அதுதான் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வச்சு இன்வெட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஃபார்முலாஸ் என்னென்னா வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆர் ஏன்னா கரண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபுல்லாக மூவ் ஆகிற வரைக்கும் ஐ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஐ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூணு இடத்துலையும் இருக்கும் அதனால் வி ஒன் இங்கே எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் கரண்ட் இன்டூ இந்த ரெசிஸ்டர் அதே மாதிரி வி டூ அது எவ்வளோனா இங்கே மூவ் ஆகிற கரண்ட் இன்டூ இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போது இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இருந்ததுனா இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இந்த டென் வோல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா டென் வோல்ட்டை தான் நம்ம இங்கே லூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட்டாது இங்கே கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட்டாது இங்கே கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட்டாது இந்த டோட்டல் எனர்ஜி ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம பவர் சப்ளையில் இருக்க இந்த வோல்டேஜ் கிடச்சிடும் அதுதான் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ இப்போது இந்த வேல்யூஸ்லாம் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீலாம் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீனு கிடைக்கிது இதில் ஐயை மட்டும் காமனாக எடுத்துருவோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் அது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இப்போ இந்த வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர்எஸ்னு போடுறோம் ஆர்எஸ் எட்டு எது சொல்கிறோன்னா இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் அதுதான் ஆர்எஸ் இந்த மூணு ரெசிஸ்டரோட ஒரு எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த டோட்டல் பண்ணால் ஒரு வர ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர்எஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எதுக்கு ச
இந்த சர்க்கியூட்டோட வேல்யூ வோல்டேஜ் அதாவது பவர் சப்ளை வந்து டென் வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆர் ஒனோட வேல்யூ ஃபைவ் ஓம் ஆர் டூவோட வேல்யூ த்ரீ ஓம் ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ டூ ஓம் இந்த மூணோட ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ ஃபைவ் த்ரீ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுனா இந்த மூணு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீயை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் டென் ஓம்னு வருது இப்போது நம்ம இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் வச்சுனா இந்த மூணுத்துக்கும் ஈக்குவலண்ட்டான ரெசிஸ்டர்னு அர்த்தம் அதனால் தான் அதை ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டர் அதை எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம அந்த சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட் வழியில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் வோல்டேஜ் டென்னு நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஆர்எஸ் அதாவது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு இதை டென் பை டென் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் க கிடைக்கிது நம்மளுக்கு இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது அதுதான் இது மீன் பண்ணுது இப்போது வி ஒன் இஸ்கல் டு ஐ ஐஆர் ஒன் வி டூ இஸ்கல் டு ஐஆர் டூ வி த்ரீ இஸ்கல் டு ஐஆர் த்ரீ இது நம்ம எது கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா ஒன் ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகும்போது டென் வோல்டேஜ் ஆஃப் பவர் சப்ளை இது கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு கூலுமும் டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இதில் கேரி பண்ணும் எத்தனை ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் அதை லூஸ் பண்ணுது லூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் வி ஒன் இஸ்கல் டு ஐஆர் ஒன் வி டூ இஸ்கல் டு ஐஆர் டூ வி த்ரீ இஸ்கல் டு ஐஆர் த்ரீ கரண்டோட வேல்யூ ஒன்று ரெஜிஸ்டர் வேல்யூக்கு ஃபைவ் த்ரீ டூன்னு போட்டோம் இப்போ வி ஒனில் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது வி டூவில் த்ரீ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது வி த்ரீயில் டூ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது இப்போது இங்கேருந்து டென் வோல்ட் போகும்போது ஃபைவ் வோல்ட் இங்கே ட்ராப் ஆகிடுது அப்போனா மீதி ஃபைவ் வோல்ட் தான் இங்கே போகும் அப்படி போகும்போது இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ வோல்ட் ட்ராப் ஆகுது அப்படி ட்ராப் ஆச்சுன்னா மீதி டூ வோல்ட் தான் இருக்குது அந்த டூ வோல்ட் இங்கே ட்ராப் ஆகிடுது கடைசியில் இது ஜீரோ வோல்ட் இங்கே ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ்னால் டென் வோல்ட் இருக்கும் மைனஸ்னால் ஜீரோ வோல்ட்டுன் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம டென் ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியோட கூலம் போச்சுன்னா ஃபைவ் ஜூல்ஸ் இங்கே லூஸ் ஆகிடும் த்ரீ ஜூல்ஸ் இங்கே லூஸ் ஆகிடும் மீதி டூ ஜூல்ஸ் இங்கே லூஸ் ஆகிடும் இந்த ரெசிஸ்டரில் தாண்டி போகும்போது எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணால் தான் அதால் இந்த ரெசிஸ்டரை தாண்டி அந்த கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆக முடியும் அதுதான் இந்த சர்க்கியூட்டோட மீனிங்